একটা খবর দেখতেছেন সবাই বেশ আলোচনা যাচ্ছে বেশ আলোড়ন যাচ্ছে বাংলাদেশে এবং অবশ্যই ইন্ডিয়া তো যাচ্ছে ইন্ডিয়ান রোমার আত্মক সেলিব্রেট করতেছে ফর ডিউ রিজন তো সেই খবরটা হচ্ছে এক ইন্ডিয়ান ভদ্রলোক পরাগ আগারওয়াল উনি হচ্ছেন টুইটারের সিইও হয়েছেন শুধু বিগ ডিল না হিউজ ডিল টুইটারের সিও ফেসবুকের পর টুইটার সোশ্যাল ফেসবুকের পর বলা ঠিক না টুইটার এবং ফেসবুক টুইটার দুই টাইপের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ইন সামস ইন সাম সেন্স টুইটার ফেসবুকের চেয়ে টুইটার ফেসবুকের চেয়ে বড় প্ল্যাটফর্ম মেবি কারণ যখন সকল ফরমাল লোকজন বা সকল প্রফেশনাল লোকজন সেখানে আর কি বেসিক্যালি ফরমাল সকল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বড় লিডাররা টুইটার প্ল্যাটফর্ম ইউজ করে তাদের ভয়েস করার জন্য অপিনিয়ন স্টাফ সো টুইটার সিইও হয়েছে নাও এটা যদি হিউজ ডিল হয় তাইলে গুগলের যে সিইও তারপর হচ্ছে মাইক্রোসফটের যে সিইও গুগলের না অ্যালফাবেটের অ্যালফাবেট হচ্ছে গুগল টুগল সব কিছুর আমব্রেলা প্যারেন্ট প্রতিষ্ঠান রাইট গুগল ইউটিউব সব কিছু হচ্ছে অ্যালফাবেটের অধীনে অ্যালফাবেটের সিইও সুন্দর পিচাই তারপর মাইক্রোসফট কোম্পানির যে সিইও হচ্ছে সাত্যান নাদেলা ওগুলো কি ওগুলো তো হিউমাঙ্গাস ডিল তাইলে হয়ে দাঁড়ায় রাইট সো এটা অবশ্যই সেলিব্রেট করার মতো একটা ব্যাপার না সেলিব্রেট করার মতো একটা ব্যাপার কিনা সে আলাপটাতে আসার আগে কিছু কিছু বিষয় আসলে কথা বলতে চাই না কেন কথা বলতে চাই না আই নো আই উইল লুজ মাই কুল সো আমি আমার লিমিটেশন বুঝে কিছু ইয়ে যাইতে চাই না আর কি এটা ওয়ান অফ দোজ টপিক্স দেখি মাথা ঠান্ডা রেখে কথা বলার চেষ্টা করবো রাইট সো আমার ফেসবুকের একটা পোস্ট থেকে একটা কমেন্ট আসছে কমেন্ট আসে আসলে একটু ট্রিগার্ড হয়েছে আর কি নালে কথা বলতাম না জায়গা তো এক ভদ্রলোক কমেন্ট করছেন যে সরি টু ইন্টারাপ্ট আমি অ্যাকচুয়ালি একটা পোস্ট দিয়েছিলাম আমার ইউনিভার্সিটিতে এক ইন্ডিয়ান ভদ্র মহিলার সাথে আজকে আলাপ হচ্ছিলো অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট তো সে খুবই প্রাউড যে এক ইন্ডিয়ান এশিয়ান সার টেকিং ওভার সে বললো আর কি বলতেছিল যে এশিয়ান সার টেকিং ওভার সে খুব আনন্দিত আমি বাংলাদেশ এসে ইন্ডিয়ান তাই বললো যেন আসলে সত্যি বলতে এশিয়ান সার টেকিং ওভার তো না ইন্ডিয়ানরা টেকিং ওভার করতেছে বাংলাদেশি বাংলাদেশিরা করতেছে না সেটা ইন্ডিয়ানদের কৃতিত্ব রাইট আমি এখানে ভাগ বসে চাচ্ছি না চেতনার ঠেলায় সো সেটা নিয়ে ফেসবুকে সে একটু লাইক যোগ করে একটা পোস্ট দিয়েছি আর কি অ্যানিমাস তো সেখানে একটা কমেন্ট আসছে একজন বলতেছে যে ইন্ডিয়ানরা এত দূর আসার অ্যানালিসিসটা আপনার অ্যাসপেক্ট থেকে জানতে আগ্রহী এমন আউটপুটে আইআইটি বা আইআইএম এর মতো হাইলি কম্পিটিটিভ এন্ট্রান্স আর এনভায়রনমেন্টের ইনফ্লুয়েন্স কেমন মেসে মেসে ফোকন ভাই আপনি একটা ভিডিও কি পোস্ট কি আশা করা যায় না আশা করা যায় না আমি এটা টোটালি পাস করার এবং স্কিপ করার সিদ্ধান্ত ছিল কিন্তু এই যে ভদ্রলোক ভাই ফকরুল ইসলাম ভাইকে রিকোয়েস্ট করে ফেলায় এই খোঁচাটা দিয়ে ফেলা এখন চুলকানি শুরু হয়ে গেছে এখন কথা বলতে ইচ্ছে হয়ে গেছে এই জন্য মাথা ঠান্ডা রেখে কথা বলা এখন কি কোন দিক থেকে শুরু করি বাংলাদেশিদেরকে নিয়ে যে কথাটা সবসময় বলি যে এদেরকে নিয়ে কথা বলতে গেলে আমি কেন আই লুজ মাই কুল এটার কারণ হচ্ছে এটা আপনাকে বুঝতে হবে বিকজ ইউ ক্যানট হ্যাভ এন অনেস্ট ডিসকাশন উইথ দিস পিপল এর হাজার বারি অভিযোগটা করছি আজকে আরেকবার অভিযোগ করি কারণ আজকে একেবারে এই এরিয়া নিয়ে কথা বলবো শিক্ষিত বক্স যেটা দুঃখ দুঃখ না রাগ আমাকে রাগ আয় আপনি শিক্ষিত অশিক্ষিত বাংলাদেশি এদের সাথে উদ্ভট গাঁজা ঘুরি কথা এরা এরা সবসময় এদের অলওয়েজ হাই সবসময় গাঞ্জার কলকি টেনে হাই হয়ে থাকে কি যে বলবে ফ্যাক্টের কোনো খাওয়া নাই তাদের কাছে বাস্তবতার কোনো খাওয়া নাই সঠিক ইনফরমেশনের প্রতি কোনো সম্মান নাই ফ্যাক্টের প্রতি কোনো সম্মান নাই শিক্ষিত লোক এ বলতেছে উদ্ভট গাঁজা ঘুরি কথা রাইট সো এই কারণে যেটা বললাম যে মেজাজ মুজাজ গরম হয়ে যায় রাইট সো ক্ষুদাই মেজাজ গরম করেন না মাথা ঠান্ডা করে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি মাথা ঠান্ডা রাখি সো দেখেন এটা নিয়ে আমি অনেকবার লেখালেখি করছি ফেসবুকে যে ওই কি জানি বলে ইউটিউবের সহ প্রতিষ্ঠাতা কীটার নাম জাভে জাওয়াদ করিম জাওয়াদ করিম হ্যাঁ বাংলাদেশি ওই সালমান খান খান একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা হ্যাঁ হচ্ছে বাংলাদেশি সব বাংলাদেশি পৃথিবীর সবাই বাংলাদেশি সো এগুলো নিয়ে বাংলাদেশিরা নাচা নাচি জাতিগতভাবে উল্লঙ্ঘন করতে থাকে সো সালমান খান কিনে পোস্ট দিছি বাংলাদেশে আরও যাদের কিনে বাঙালিরা নাচানাচি করে করছে এদের সকলকে নিয়ে বিভিন্ন সময় ফেসবুকে লেখালেখি করছি করে আমি আমার দুঃখ খুব হতাশা প্রকাশ করছি যে একটা জাতিতে পুরো একটা জাতি বাংলাদেশ এত বড় একটা জাতি এরা সকলে মিলে উন্মাদের মতো নাচানাচি করতেছে একটা লোক নাই এই দেশে কোনো শিক্ষিত লোক নাই কথাটা বলার জন্যে যে কি নিয়ে নাচানাচি করতেছে লাইক এদের কৃতিত্ব তোমাদের ভাগ আসে কোথেকে লাইক তোমাদের ইনপুট কি লোকদের জীবনে এটা তো বাংলাদেশিও না এরা আমেরিকান 
এটা বোর্ন এন্ড রেজ ইন আমেরিকা বাংলাদেশের কোনো ইনপুট নাই রাষ্ট্র হিসেবে কোনো ইনপুট নাই তো এ জোর করে করে ভাগ বসাইতেছে গিয়ে এদের সাফল্যে কী কারণে তোমাদের কোনো সাফল্য নাই তো যাক তখন এইগুলা নিয়ে ফেসবুকে অনেক লেখালেখি করছি যে এরা কেউই বাংলাদেশি না এরা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত না বা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বলা যায় এরা সকলে ফুল ফ্লেচড ফুললি ফ্লেচড আমেরিকান এরা বাংলাদেশে জীবনে আসো নাই সালমান খান সম্ভবত বাংলাদেশে একবার আসছে বা কখনো আই বিলিভ এখনো একবারও আসা নাই সালমান খান ইফ আই এম নট রং এরা বাংলাদেশের চেহারাও দেখে নাই কখনো এরা হুম আচ্ছা তারপর বাংলাদেশ থেকে পড়াশুনো করেন এরা কেউ বিদেশে গিয়ে পড়াশোনা করতেছে রিসার্চ করতেছে ভালো করতেছে বাংলাদেশের জিরো ইনপুট বাঙালি নাচতে নাচতে ওরে বাবা টিভি মিডিয়াতে উদ্ভট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে শুধু সারা বাংলাদেশ সেই উন্মাদদের ভিড়ে অসুস্থ অসুস্থ লাগে রাইট তো এই জন্যে ইদার ওই যে বলে না যে মানে বলে নাকি মানে পাগলের ভিড়ে যদি আপনি মনে হয় সুস্থ আপনি লোক পাগলের পাল্লার মধ্যে গিয়ে পড়লেন পরে এরা সবাই মনে করেন সাদা রঙকে কালো রঙ বল বলতেছে আপনি বলতেছেন যে কী বলে কালো রঙ এটা তো সাদা রঙ এটা সবাই কিন্তু আপনাকে নিয়ে হাসাহাসি শুরু করবো উন্মাদরা হ্যাঁ থেকে আসছে এইটা সেটা না এটা সাদা রঙ সো এরকম হয়ে ব্যাপারটা এরকম এরকম ফিল হয় আর কি বাঙালির এইসব কাজকর্ম শিক্ষিত অশিক্ষিত এইসব গা জোয়ারি উদ্ভট উন্মাদ উন্মত্ত এবং উন্মাদনা এবং ভিত্তিহীন আচার আচরণের মধ্যে ফ্যাক্ট কথা বলতে গেলে নিজেকে লেফট আউট ফিল করি তো যাই বিভিন্ন সময় সময় এগুলো নিয়ে টুকটা ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছি পয়েন্ট আউট করে আপনাদেরকে দেখাইছি যে এই যে বাঙালি যে উন্মাদের মতো নাচানাচি করতেছে সেলিব্রেট করতেছে ব্যাপক অ্যাচিভমেন্ট তাদের এই অ্যাচিভ এটা তাদের অ্যাচিভমেন্ট প্রথমত এই লোক বাংলাদেশি না দ্বিতীয়ত আচ্ছা যাক সো এটা গেল একটা ব্যাঙ্গাও এটা নিয়ে বেশি কথা বলতে চাই না এটা একটা বোঝার জায়গা যে আমরা যাদেরকে নিয়ে সেলিব্রেট করতেছি তারা তারা আমরা তাদেরকে নিয়ে সেলিব্রেট করে আদৌ ডিজার্ভ করি কি না আমাদের কোনো ইনপুট তাদের লাইফে আসে কি না তাদের এই সাফল্যের পেছনে আমাদের কোনো ইনপুট আসে কি না তাদের এই সাফল্যের সাথে আমাদের কোনো দূরতম সম্পর্ক আসে কি না যদি থাকে দেন ইয়াস গো হ্যাড সেলিব্রেট বাই অল মিনস যদি দূরতম সম্পর্ক না থাকে এরা বাংলাদেশে জীবনে আসেও নাই এরা জন্ম হয়েছে আমেরিকা বড় হয়েছে আমেরিকা পড়াশোনা করছে আমেরিকা আমেরিকার অপরচুনিটি ফ্যাসিলিটি এই ব্যবহার করে এরা ভালো করতেছে লাইফের বাঙালি এখান থেকে বসে বসে বাঙালি ফাটাই বলতেছে হ্যাঁ সেটা গুলো অ্যাসপেক্ট একটা অ্যাসপেক্ট না এই যে ইন্ডিয়ানরা এই যে ইন্ডিয়ানরা দে আর কিলিং ইট অল ওভার এভরিওয়ার এদের এই সাফল্যটার পেছনে ইন্ডিয়ার রাষ্ট্রের ইন্ডিয়ার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কোনো ভূমিকা আছে কি না লাইক অ্যাগেন এতক্ষণ যেটা আলোচনা করলাম দুই দুই অ্যাঙ্গেল থেকে দেখতে হবে যে এদের পেছনে ইন্ডিয়ার রাষ্ট্রের কোনো ইনপুট আছে কি না ইন্ডিয়ার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো ইনপুট আছে কি না নাকি এরা জন্মাইছে আমেরিকায় বড় হয়েছে আমেরিকা ইংল্যান্ডে ইউকেতেও সবই আমেরিকান কোম্পানি সাথে পৃথিবীর বড় বড় কোম্পানিগুলো যেহেতু আমেরিকান কোম্পানি এবং সো এরা কি আমেরিকা জন্মাইছে বড় হয়েছে না কি ইন্ডিয়াতে জন্মাইছে বড় হয়েছে পড়াশোনা করছে ইন্ডিয়া থেকে ইন্ডিয়া এই ট্রেনিংটা এরা যে লাইফ এত দূর আসলো এই ট্রেনিংটা ওরা কোথায় পাইছে এটা কি বাংলাদেশ থেকে পাইছে নাকি ইন্ডিয়া থেকে পাইছে না আমেরিকা থেকে পাইছে যদি আমেরিকা থেকে পাওয়া হয়ে থাকে তাদের বাবা মা ইন্ডিয়ান হইলো ডাজেন্ট ম্যাটার লাইক দ্যাটস নট ইভেন রেলেভেন্ট ইনফরমেশন রাইট না যেই ইনফরমেশনটা আমি আপনাদেরকে দিতে চাই যেগুলো যে মার্ক জাকারবার্গ থেকে শুরু করে এগুলো বিভিন্ন রকম গল্প বাঙালির চালু আছে জায়গা সেগুলো সময় ওই যেটা বললাম না আমি একটা বই লেখা শুরু করছিলাম বই মেলার জন্য যে মিথ বাস্টিং আর কি তুমি বিল গেটস নও বাঙালি তো খালি গল্প আর গল্প সো সেখানে এদের গল্পগুলোকে মিথ বাস্টিং একটা চাপটা ছিল ওই বইয়ে প্রায় পুরোটা লিখে ফেলছি কিন্তু আর পাবলিশ করা হচ্ছে না আর কি একটা পাবলিশ করে কষ্ট করে লাভ নেই আমার বুকে পড়বে না এরা আছে মোটিভেশনাল কবিরাজদের জন্য লাইন ধরে আসে ওদের পেছনে সো এদের প্রত্যেকটা লোক এভরি সিঙ্গেল ওয়ান এভরি সিঙ্গেল অফ দ্যাম এরা মেড ইন ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট ইন্ডিয়াতে বর্ন ইন্ডিয়াতে রেজড ইন্ডিয়ার এডুকেশন সিস্টেম স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত ইন্ডিয়া থেকে পড়াশোনা করে আসা ক্যান ইউ বিলিভ দিস বাঙালির তো বললাম গপের চোটে টিকতে পারবেন না বাঙালির হ্যাঁ এরা সব যেই লোক বাংলাদেশের চেহারাও দেখে নাই সেও নাকি বাংলাদেশি আচ্ছা এদের চাপা বাজির চোট এবং যেটা বললাম শিক্ষিত অশিক্ষিতের বালাই নেই সকলে সেলিব্রেট করতেছে বাঙালি নাই তো কিছু সেলিব্রেট করার বছর নাই থাকবে কোথেকে দেখেন ইন্ডিয়া জায়গায় আলাপ আস্তে আস্তে ঢুকতেছি প্রথমত আপনাদেরকে ডিস্টিংশানটা তৈরি করে দেখা যে ডিস্টিংশানটা আমি সবসময় তৈরি করি এবং এইমাত্র করলাম যে এরা আসলে ইন্ডিয়ান বিল্ড কি না নাকি আমেরিকান বিল্ড আমেরিকান বিল্ড আমেরিকান বিল্ড হলে আমি আই উড পার্সোনালি নট টক অ্যাবাউট দ্যাম এখানে যে ছবিগুলো আছে এর মধ্যে দুইজন যে মহিলা এই দুইজন হইতেছে বর্ন এন্ড রেজড ইন ইউকে একজন আরেকজন হচ্ছে ইউএসএ সো আই আমি ওদেরকে নিয়ে কথা বলবো না কারণ
চাইতে হয় না এটা সত্য না মানে এই থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি যে স্ট্রাগলগুলো সেগুলো আমাদেরকে ফেস করতে হয় না সো এদেরকে ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান বলে সেলিব্রেট করার কিছু নেই সো এই দুজন বাদ আমার লিস্ট থেকে আর বাকি যে যারা দেখতে পাচ্ছেন এরা প্রত্যেকে এভরি সিঙ্গল অফ দ্যাম ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট ইন্ডিয়ান বিল্ড থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি থেকে উঠে আসা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির স্ট্রাগল থেকে উঠে আসা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির অব্যবস্থাপনা দুরবস্থা এখান থেকে উঠে আসা উঠে এসে কোন কোন পর্যায়ে আসছে মাই গুডনেস লাইক ই ইনক্রেডিবল স্টাফ এগুলো তো শুধুমাত্র আমরা তো আসলে টেক ইয়ের খবর রাখি এই বিজনেস কোম্পানিগুলো বিভিন্ন যেগুলো আমরা নামে চিনি ও গুগল ফেসবুক টুইটার কী বলে অ্যালফাবেট যেগুলো আমরা নামে চিনি এগুলোর ব্যাপার আমরা জানি আর বাকি তো জানিও না রাইট ইন্ডিয়ানরা ছেয়ে ফেলছে সারা পৃথিবী ইন্ডিয়া থেকে উঠে এসে ইন্ডিয়া বোর্ড অ্যান্ড রেস্ট না বাঙালির গপের কথা বলতেছি না ইন্ডিয়া থেকে উঠে এসে ইন্ডিয়ায় বোর্ড ইন্ডিয়ায় রেস্ট ইন্ডিয়ায় পড়াশোনা করা সেখান থেকে স্কুল হাই স্কুল প্রাইমারি স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি শেষ করে আমেরিকাতে আসছে বিশ বছর বয়সে পঁচিশ ত্রিশ বছর বয়সে তারপরে সে আমেরিকা হইতেছে কনকোয়ার করতেছে সারা পৃথিবী কনকোয়ার করতেছে এটা হচ্ছে রিয়েল অর্জন এটা হচ্ছে রিয়েল সেলিব্রেট করার এগুলো হচ্ছে সেলিব্রেট করার মতো অর্জন যেগুলো ইন্ডিয়ানদের বাঙালি ঢুকে পড়বে ওই ফাঁকের মধ্যে গিয়ে আমাদের সালমান খান বাংলাদেশি এক্সকিউজ মি সালমান খান বাংলাদেশি না সালমান খান বাংলাদেশি না স্টুপিড পরাগ আগারওয়াল একটা একটা করে একটু বলি উনি হচ্ছে টুইটার সিও ক্যান ইউ বিলিভ দিস টুইটার সিও সুন্দর পিচাই সে হইতেছে গুগল এলএলসি এবং অ্যালফাবেট ইনকর্পোরেশনের সিও এরা কিন্তু ইন্ডিয়া থেকে শুধু এমন না ছোটোবেলায় আমেরিকা চলে আসছে তারপর সারা জীবন আমেরিকার ওপর না 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 এর স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি সব ইন্ডিয়া থেকে আসবো একটু পর কেউ কোথাকার সত্যা না দিলা সিও মাইক্রোসফট হরে খোদা রে আর বাদ রাখছে কি মাইক্রোসফট খুখো টুইটার পৃথিবীতে আর বাদ রাখে নাই কিছু এরা আইবিএম অরবিন্দ কৃষ্ণ আইবিএম এর সিও রাইট মাস্টার কার্ড সকল তো মাস্টার কার্ড ব্যবহার করেন এটা সি সিও হচ্ছে আজয় পাল সিং ভাঙ্গা জায়গা অ্যাডোব সিস্টেম অ্যাডোবি ফটোশপ অ্যাডোবি লিনাক্স আর অ্যাডোবি 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 সকলে জানি আমরা অ্যাডোবি এটার সিও হচ্ছে শান্তানু নারায়ণ ওকে ভদ্র মহিলাদেরকে বলছি স্কিপ করবো যেহেতু ওনারা ইন্ডিয়ান না রাঘু রাঘুরাম সিও ভিএম ওয়ার তারপর নিকেশ আরোরা উনি হচ্ছে সিও প্যালো আউটো নেটওয়ার্কস হোয়াট এভার কি বড় কিছুই হবে এবং এগুলো তো কিছু উল্লেখ করলাম লাইক কাউন্টলেস এন্ডলেস ইন্ডিয়ানদের পৃথিবী চষে বাড়িতে হ্যাঁ যে যাদের কথা বললাম এরা যে ইন্ডিয়ান বিল্ড হ্যাঁ এই এটা একটু এবার আমরা দেখি একে একে করে রাইট কারণ তাইলে বুঝতে সুবিধা হবে যে আলাপটা কোন জায়গা থেকে আসবো এবং আলাপটা আসলে কোনো লেজিটিমিসি আছে কিনা যেটা বললাম বাঙালির কথাবার্তা আলাপের কোনো লেজিটিমিসি নেই এরা সালমান খুনকে নিয়ে সেলিব্রেট করে এরা সবাইকে সারা পৃথিবীর সকলকে এরা পারে না বলে যে বাড়াক বাবা বাংলাদেশি তো এই বললাম না এই এদের কিনে কথা বলা যায় না কারণ এদের সাথে আপনি আমি পার্সোনালি আমি জানি না আমি আমি এদের সাথে কমিউনিকেট করতে পারি না আমার কাছে পাগল পাগল লাগবে উন্মাদ হয়ে যাবো মনে হয় এরা কী বলে কী করে কী খায় এরাই জানে ফ্যাক্টের কোনো খাওয়া ফ্যাক্ট টেক্স নট অনলি সেকেন্ড লাইক ব্যাক সিট ফ্যাক্ট টেক্স ব্যাকেস্ট সিট ফর ট্যাম না এদের জন্য ওয়ার্ড আবিষ্কার করতে হবে ব্যাকেস্ট সিট মোস্ট ব্যাক সিট ফর ট্যাম ফ্যাক্টের কোনো বিল বাঙালির কাছে নাই এখন আপনি বলবেন যে ও আপনি খালি বাঙালি বাঙালি বলেন সারা না না বাঙালি ইউনিক এই যে প্রমাণ দেখেন পাশের দেশ ইন্ডিয়া দে আর কিলিং ইট এভরিওয়ার আর বাঙালি হইতে আছে গপ 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 গল্প গল্প জাফর ইকবর স্যার আর ড্রোন জাফর স্যার ড্রোন বানায় একটা জাতির সবচাইতে সেলিব্রেটেড প্রফেসর উনি হয়েছে ভাউতাবাজি স্টানবাজি ছাড়া কিছু নাই জাফর ইকবর স্যারের ওয়াইফ নাই ইয়ে বানাইছে কি জানি বলে ইয়াসমিন ইয়াসমিন হক উনি না পাঁচ মিনিটে ব্লাড থেকে ক্যান্সার নির্ণয় করার টেকনোলজি বানাইছে ওরে বাবারে গ্রাউন্ড ব্রেকিং একেবারে সংবাদ সম্মেলন বাঙালি তো স্টানবাজি খালি সংবাদ সম্মেলনগুলো কোন দুনিয়া দেখছেন আমেরিকায় দশ বছর আসি গ্র্যাজুয়েট স্কুলে জীবন বুড়ো হয়ে যাচ্ছে গ্র্যাজুয়েট স্কুলে কাটাইতে কাটাইতে তুমি আর খোঁজ খবর কোন পৃথিবীর কোন দেশে যে রিসার্চার প্রফেসর হইতেছে সংবাদ সম্মেলন করে তারা হইতেছে জানান দিচ্ছে আমরা রিসার্চ করে এই পাইছি সো বাঙালির হয়েছে এগুলো মূর্খ পাইছে না কিছু বাঙালি তো যে যে কারণে বাঙালি তলা নিতে পড়ে আছে লাইক কোনো একটা কারণ তো আছে সেই কারণে হয়তো ব্যাখ্যা করতে বসছি রাইট সে যে বাঙালি যে তলা নিতে পড়ে আছে পাশের দেশ ইন্ডিয়া এরকম করে আগে যাচ্ছে একই দেশ সব একই অলমোস্ট বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার মধ্যে পার্থক্য আপনি বর্ডার পার হয়ে যাবেন হেটেটের পাবেন না যে দুই দেশ তারা কোথায় আর আমরা কোথায় কেন এই যে স্টান্ড বাজগুলা দিয়ে দেশ ভর্তি সাফর ইকবাল ইয়াসমিন হকের মতো লোকেরা স্টান্ড বাজি ড্রোন বানাইছে খেলনা বিমান ড্রোন হ্যাঁ নাম দিয়েছে ড্রোন ওকে তারপরে টিভি মেভি তাই সেখানে বাঙালি তো মনে করেন যে বুঝেন এগুলো মূরুখ সব শিক্ষিত
সকল টিভি চ্যানেল থেকে ডাকছে ড্রোন বানাইছে জাফর ইকবাল জাফর ইকবাল স্যারের বলা উচিত ছিল না যে আর ইউ গাইজ লাইক আউট অফ ইউর মাইন্ড কী নিয়ে লাস্ট না পাগলামি করতেছো এটা তো ড্রোন ট্রোন কিচ্ছু না এটা একটা খেলনা বিমান আমাদের দেশে ইউনিভার্সিটিতে খেলনা বিমানও বানানো হয় না এই পর্যায়ের পড়াশোনা রিসার্চও হয় না দেখে ওই যে নাই দেশে ভেরন বৃক্ষ যেই দেশে কোনো গাছই নেই সেই দেশে ভেরন গাছ বৃক্ষ ব্যাপক বৃক্ষ রায় তো জাফর ইকবালের মতো লোকের বলা উচিত ছিল যেই দেশে কোনো লেখা নাই শোনা নাই পড়া নাই শোনা নাই দেখে তোমরা হচ্ছে নাচানাচি করতেছো কারণ মানুষ তো বোঝে না বা যারা শিক্ষিত লোকজন তো সব শিক্ষিত নামের কলঙ্ক তো জাফর ইকবালের দায়িত্ব ছিল এই মিথ বাস্টিং করা এদের এই উন্মাদনার মধ্যে লাগাম টেনে ধরা যে কি করতেছো পাগল ছাগলের মতো না 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 ব্যাপক ইয়াসমিন হকে সে খুব সংবাদ সম্মেলন করে গ্রাউন্ড ব্রেকিং রিসার্চ রেজাল্ট একটু ফলো আপ করে একটু খবর রাখেন তাহলে এই যে হাততালি দিয়ে যে কোথায় ওনারাই উধাও হয়ে যায় কোথায় চলে গেল বাঙালির বঙ্গ ভ্যাক্স ভ্যাকসিন আর কোথায় চলে গেল ইয়াসমিন হকের গ্রাউন্ড ব্রেকিং ক্যান্সার পাঁচ মিনিটে রক্ত থেকে ক্যান্সার নিরাময় আবিষ্কার ওই যে ইয়েতে আছে একটা ওই যে বর্তমানে এই মুহূর্তে আমেরিকাতে ট্রায়াল চলতেছে কি জানি মহিলার নাম থেরানোস কোম্পানিটার নাম আর মহিলার নাম হচ্ছে যে কোম্পানিটার নাম থেরানোস গুগল করে বাকিটা জেনে নেন তো ওই মহিলা এরকম আবিষ্কার করছে যে ব্লাড টেস্ট শুধুমাত্র ব্লাড টেস্ট থেকে হইতেছে হাজার হাজার রোগ নির্ণয় করা যাবে কত মিনিটে সেই এবং সি অ্যাকচুয়ালি বিলিভড ইন হার আইডিয়া যে কারণে এখন যে কোর্টে ওনার বিরুদ্ধে মামলা হচ্ছে রায় আসবে দ্রুতই কয়েক বছরের মধ্যে বা কয়েক মাসের মধ্যে সো কোর্ট এটা খুব স্ট্রংলি কনসিডার করতেছে যে এই যে উনি মানে স্ক্যাম বলা হচ্ছে তাকে কারণ সে যে দাবি করছে দাবিগুলো ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে পরবর্তীতে কিন্তু তাকে ধারণা করা হচ্ছিল সে বা কী বলে এটা ওই যে ক্যালিফোর্নিয়াতে কি বলে গুগল ইয়েটে সবগুলো যেখানে ক্যালিফোর্নিয়ার হাই স্টার্ট আপগুলো যে সব এক জায়গাতে থাকে এটা কি বলে ক্যালিফোর্নিয়ার ওয়াটার কচু ওয়ার্ড মনে আসতেছে না জায়গা ধুরু তাকে বলা হয়েছিল সে নেক্সট হইতেছে জায়েন্ট তো পরে দেখা গেছে সে যা দাবি করছে সব ভিত্তি নেই স্টাফ সিলিকন ভ্যালি হ্যাঁ সিলিকন ভ্যালি সে নেক্সট আপনার থেরানোস কোম্পানি যে তার সার দিয়ে দেখেন বিগ ডিল বর্তমানে এই মুহূর্তে তার মামলা চলতেছে সো সে কাপাই ফেলছিল সারা পৃথিবী নেক্সট টুইটার ফেসবুককে বিট করে দিবে এরকম অবস্থা অ্যাপল কোম্পানিকে বিট করে দিবে তার এই মহিলার রোল মডেল হচ্ছে অ্যাপলের যে সিও ছিল সব ভুলে যাচ্ছি সালার আমার মনে হয় এমনি যে হচ্ছে অ্যাপলের সিও ছিল যে কী নাম মারা গেলেন স্টিভ জবস রাইট স্টিভ জবসের মতো সে একেবারে ইয়ে পড়তো সোয়েটার পড়তো স্টিভ জবসের মতো এরকম কলার ওলা সোয়েটার স্টিভ জবসের মতো কথা বলতো স্টিভ জবস যেদিন মিটিং নিত অ্যাপল কোম্পানির যে উইকলি মিটিং সেই ভদ্রম হইলে ওই দিনই মিটিং নিছে মানে সেই স্টিভ জবসের ফ্যান সেই স্টিভ জবসকে কপি পেস্ট মানে ফ্যান হওয়া তো শোনো ইস্যু না ফলো করার ইস্যু না কপি করাটা ইস্যু সে একবারে কপি করতো স্টিভ জবসকে আর কি হুই চিজ এন ইস্যু তো সেই মহিলা এখন চলতেছে ট্রায়াল এনিওয়েজ সো ওই মহিলা এরকম ফটকা আমাদের ইয়াসমিন হক ম্যাডামের মতো আর কি পাঁচ মিনিটে ওলট পালট করে দিবে এখন সব ধরা রেখে এখন হয়তো সে অলরেডি জেলের পথে আছে ও যে কথাটা বললাম আর কি সো উনি জেলে যাবে কি যাবে না সেটার একটা বড় ডিসাইডিং ফ্যাক্টর হবে যে যে উনি যে দাবিগুলো করছিল উনি কি সেগুলো জেনে বুঝে মিথ্যা দাবি করতেছিল নাকি সি বিলিভড ইন হার আইডিয়া সি বিলিভড যে সেই দাবিগুলো করতে সেগুলোর ভিত্তি আছে যদি মনে হয় আদালতে প্রমাণিত হয় যে সে মনে করতো অ্যাটলিস্ট যে সে যেই দাবিগুলো করতেছে বা যেই গোল নিয়ে আগাচ্ছে সেটার স্ক্যাম না ইন হার মাইন্ড তাইলে সে হচ্ছে খালাস পাবে আর যদি বোঝা যায় যে না ইন হার মাইন্ড শি নিউ হোয়াট শি ইজ ডুইং ইন হার মাইন্ড শি নিউ দ্য ক্লেমস শি ওয়ার মেকিং দোজ আর নট গ্রাউন্ডেড অন ফ্যাক্ট তাইলে হচ্ছে তার বিরুদ্ধে হয়তো রায় আসবে কি হয়তো জেলে টেলে যাইতে হবে যাও সো এইসব দেশে এই যে স্ক্যাম স্টান্ডবাজি করে পার পাওয়া যাবে না বুঝেন নাই কেন বাংলাদেশের সাথে এই জন্য বললাম এগুলো নিয়ে কথা বলতে চাই না কথা বলতে গেলে গ্র্যান্ড না করে থাকতে পারবো না এইসব স্ক্যাম বা যে এগুলো বাংলাদেশে চলে এই যে ড্রোন খেলনা ড্রোন বানাইতেছে সাবমেরিন বানাচ্ছে জাফর ইকবাল খুব ভালো করে জানে কি হচ্ছে এখানে চেতো না বলবে না কিছু বলবে না আরও তাল হয় কারণ জাফর ইকবাল ইন হিজ মাইন্ড জাফর ইকবাল স্যার চিন্তা করতেছেন যে হে এগুলো করলে প্রলাপন ইয়ে তো উৎসাহিত হবে রিসার্চ উৎসাহিত হবে এই সব মিথ্যাবাজি ফটকামি ফাউতাবাজি কেন রিসার্চে আপনারা ইয়ে করে উৎসাহ তো মিথ্যা কথা বলে উৎসাহ দেওয়া লাগতেছে কেন মিথ্যার ফল কোনো দিন ভালো হয় আপনাদেরকে মিথ্যা কথা বলে কেন উৎসাহ দিতে হচ্ছে খেলনা বিমানকে কেন ড্রোন বলে আপনাকে উৎসাহিত করতে হচ্ছে তো পাড়া গাগার ওয়ালে ভদ্রলোক দেখেন উনি পড়াশোনা করছেন হচ্ছে বোম্বাই আইআইটি থেকে ইন্ডিয়ার ইন্ডিয়ার আইআইটি তো সকলে জানেই সারা পৃথিবী সকলে জানে খুবই ভালো প্রসিদ্ধ ইনস্টিটিউশনগুলো বা তো উনি হচ্ছে বোম্বে আইআইটি থেকে পাড়া
উনিও আইআইটি উনি খড়গপুর থেকে ওই ভদ্রলোক ছিল বোম্বে থেকে সাত্যা নাজেলা এই ভদ্রলোকের পড়াশোনা দেখেন উনি মানিপাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি অনার্সের কথা বলতেছি মানে ইয়ে তো আছে স্কুল কলেজ সকলের অনার্সের কথা বলতেছি ব্যাচেলার ডিগ্রি তাও ইন্ডিয়া থেকে সাত্যা নাজেলা সে হচ্ছে মাইক্রোসফটের সিও আরভিন্দ কৃষ্ণা সে হচ্ছে আইবিএমের সিও ওনার পড়াশোনা হচ্ছে এডুকেশন স্টেন্স অ্যান্ড জলো ইন্ডিয়ান স্কুল অফ কি কি একাডেমি আইআইটি কানপুর ব্যাচেলার্স কোর্স আইআইটি কানপুর থেকে তারপর তিউ এসে পড়াশোনা করছে সেটা করছে আমরাও করতেছি এরকম অনেকেই করে তো দে আর ইন্ডিয়ান বিল্ড সেটা পয়েন্টটা বলতে চাইছি ইন্ডিয়া থেকে ইন্ডিয়ার মধ্যে স্ট্রাগল করে করে উঠে আসা এরা কত দূর আসছে ইনক্রেডিবল স্টাফ এগুলো হচ্ছে রিয়েল অ্যাচিভমেন্ট রিয়েল সেলিব্রেট করার মতো বাঙালি কিনে করে তারপর মাস্টার কার্ডের যে সিও অজয় পাও এই ভদ্রলোকের এটা মনে হয় আমি বের করি নাই কিন্তু আমি তখন দেখছিলাম উনিও ইন্ডিয়া থেকে পড়াশোনা করে আসে ইফ আইম নট রং এটা আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না কেন অজয় না না আসে আসে যে অজয় বাঙা বের করছি কারণ উনি হচ্ছে পড়াশোনা করছে ইউনিভার্সিটি অফ দিল্লি থেকে এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট থেকে সো ইন্ডিয়া থেকে পড়া মানে ব্যাচেলার করা আর কি তার কথা বলতেছি যারা সকল সবগুলো ইউনি ইনস্টিটিউটের ইনস্টিটিউটের নাম বলতেছি ব্যাচেলার কোর্সে কোর থেকে সান্তানু নারায়ণ উনি হচ্ছে সিও অ্যাডোবি সিস্টেম এই ভদ্রলোকের পড়াশোনা হচ্ছে ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটি এটি ইন্ডিয়াতে হায়দ্রাবাদে ওকে হায়দ্রাবাদে ওকে তারপর রাঘু রাঘুরাম সিও ভি এম ওয়ার উনি হচ্ছে পড়াশোনা হচ্ছে ওনার ব্যাচেলারের কথা বলতেছি সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়া থেকে উইথ মি হিয়ার কথা থেকে উনি ওই কই গেল ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি আইআইটি থেকে উনিও বম্বে আইআইটি থেকে ওকে নিকেশ আরোরা উনি পড়াশোনা হচ্ছে ইন্ডিয়ান এটো আই আইআইইউটি থেকে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি বিএইচইউ বিএইচইউ রাইট ওকে সো এরা প্রত্যেকে ইন্ডিয়া থেকে ব্যাচেলার করে ইউএসএতে আসছে এসে কত দূর ওনারা চলে গেছে লাইক দিস ইজ জাস্ট মাইন্ড ব্যান্ডিং স্টাফ যে এই লোকগুলা ইন্ডিয়া থেকে স্কুল কলেজ অনার্স ইভেন মাস্টার্স করে এসে আমেরিকাতে আসছে ইমিগ্রেন্ট হিসেবে আসছে তারা এসে কোনো রকমের চাকরি বাকরি নিয়ে কোথাও ঢুকছে তারপর তারা কত দূর পর্যন্ত আসছে এবং তাদের এই যে সাফল্য তাদের এই যে ইনক্রেডিবল আনবিলিভেবল এই যে অ্যাচিভমেন্ট সাকসেস ওনাদের এগুলো সব কিছু হইতেছে ইন্ডিয়ার মানে ইন্ডিয়া মেড এরা এরা সকলে ইন্ডিয়া মেড রাইট ওই যে বাঙালির গপের চালায় তো বললাম আলাপ কথা তোলা যায় না বাঙালি যাদেরকে নিয়ে সেলিব্রেট সেলিব্রেট করে কেউ বাংলাদেশ মেড না এই যে আমি নিজে এই যে পোস্টে যেটা লিখছিলাম যে স্ন্যাপচ্যাটের সিও উনি সিও না বোধ হয় কিন্তু আমি জানি উনি সিও হয়েছে আমি যখন লু গুগলে লুক আপ করলাম সিও আসলো না বাট আই থট উনি সিও বাট এনিওয়েস এরকমই আর কি বড় পদে আসে স্ন্যাপচ্যাটের যিনি ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে কি জানি নাম স্ন্যাপচ্যাট বাংলাদেশি ভুলে গেলাম কেন ও ইমরান খান হ্যাঁ ইমরান খান উনি হচ্ছে ঢাকা কলেজ থেকে সম্ভবত পড়াশোনা করে গেছেন ঢাকা কলেজ থেকে রাইট উনি গভর্নমেন্ট ল্যাবের এবং ঢাকা কলেজ থেকে পড়াশোনা করে গেছেন জাহিদ খান যে রিসার্চ করেন উনি ইউনিভার্সিটি অফ কোনটাতে আছেন উনি নোবেল পুরস্কার ফিজিক্সে কখনো পাবেন পাবেন একটা ভাবো উনি খুব সম্ভবত ঢাকা কলেজে ছিল আরে সরি আমি বলতেছি ও আচ্ছা না না ওনাদের অনার্স না সরি ওনাদের দুইজনেরই হচ্ছে কলেজ পর্যন্ত অনার্স না অনার্স না পারুন নি জাহিদ হাসান উনিও অনার্স করেন নাই জাহিদ হাসান ওনারাও অলমোস্ট ইউএসএ মেড এই যে জাহিদ হাসান উনি সমস্ত ঢাকা কলেজের কিন্তু ওনার ইউনিভার্সিটি লাইক এ স্যাড স্ট্যানফোর্ড ঢাকা কলেজ রাইট ইয়া ওনার ব্যাচেলার হচ্ছে ইয়ে থেকে ইউএসএ থেকে সো এনারা কেউই তার মানে যেই কয়েক দুইজনের কথা বললাম এরাও আসলে কেউ ঠিক বাংলাদেশ থেকে অনার্স করে আসা না ওই স্কুল কলেজের পড়াশোনা সো ওনার লাইক ফিফটি ফিফটি বাংলাদেশ মেড লাইক অলমোস্ট নট দেয়ার আর কি আপনি একটু জেনারাস হইলে ওকে আই উইল গিভ ইউ দ্যাট যেই প্রশ্নটা আমাকে ওই ভদ্রলোক কমেন্ট সেকশনে করছেন যে ঘটনা কি দেখেন ঘটনা কি বলতে গেলে বললাম না রেন্ট করে ফেলবো ওই জন্য গালাগালি করে ফেলবো ওই জন্য ঘটনা কি দিকে যাবো না আলাপে আসল যে জিনিস জানতে চাইছেন সেই আলাপেই ঢুকবো না শুধু এটুকু বলি যে বাংলাদেশের যে ইউনিভার্স ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে যা চলে সারা পৃথিবীর কোথাও এগুলো চলে না আপনারা হয়তো ভাববেন যে বাড়ায় বাড়ায় বলি পাকিস্তানে সারা বিশ্বের সেরা ইউনিভার্সিটি একাধিক আছে পাকিস্তানে টপ হান্ড্রেডের মধ্যে আছে ইন্ডিয়াতে তো বহুত অনেকগুলো আছে নেপালের ইউনিভার্সিটি আছে শ্রীলঙ্কার ইউনিভার্সিটি আছে আশেপাশে শুধুমাত্র বাংলাদেশ ছাড়া তারপরে বাঙালিকে নিয়ে যখন বলি মানুষজন অনেকে বলে যে ও বাংলাদেশকে নিয়ে না 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 আপনাকে বুঝতে হবে যে এমন কোনো ক্যাটাগরি নাই যেটাতে বাংলাদেশ নট ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্স্ট কান্ট্রিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এমন কোনো স্কেল নাই এমন কোনো মেট্রিক নাই যেটাতে বাংলাদেশ ইজ ওয়ান অফ দ্
বাংলাদেশ একটা ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষক নিয়োগ প্রত্যেকটা শিক্ষক নিয়োগ রাজনৈতিক বিবেচনা দেয়া হয় দিস থিং ক্লোজ মাই মাইন্ড ইট জাস্ট লাইক মাই মাইন্ড এক্সপ্লোর্স অ্যান্ড ইমপ্লোর্স অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি যখন এটা চিন্তা করি যে একটা ইউনিভার্সিটিতে রাজনীতির কি কাজ অথচ ইউনিভার্সিটির প্রত্যেকটা পদ ভিসি প্রভিসি প্রো এগুলো তো আসেই একটা শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার আগে রাজনৈতিক বিবেচনা আপনারা এই ডিটেলসগুলো জানেন না বলতে গেলে আরও একরাত পার হয়ে যাবে যারা জানেন তারা জানেন বাংলাদেশে কি গুন্ডা আমি মাস্তানি চলে ইউনিভার্সিটি থেকে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররা বোঝে না এগুলো যখন পোলাপনের সাথে বলি হ্যাঁ ভাই আপনি অমুক স্যার অমুক ম্যাডাম একটু খুব ভালো মানুষ হ্যাঁ এদেরকে বুঝেতে গেলে আমার রাত পার হয়ে যাবে যে দেখো এই যে শিক্ষক যাদেরকে ভালো মানুষ জেনে আসছো খুব কোমল বাবার মতো এদের দুইটা রূপ একটা হচ্ছে শিক্ষক রূপ একটা হচ্ছে কলিগ রূপ শিক্ষক রূপ ওনারা তোমরা ছাত্র তোমাদের সাথে কোনো ইস্যু নাই যখন তোমরা ছাত্র পার হয়ে কলিগ হয়ে যাবা তখন তাদের আরেক রূপ দেখতে পাবা যে পান্ডা গুন্ডা কাহাকে বলে এরা প্রচণ্ড গুন্ডা পান্ডা এরা সো বাংলাদেশের ইজ ইউনিক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দেখেন না পাশের দেশ ইন্ডিয়া থেকে ইন্ডিয়াতে কিন্তু বাঙালির হাসাহাসি করে বেশিরভাগ মানুষ ইন্ডিয়াতে এখনও উন্মুক্ত স্থানে হাগু করে উইচ ইজ ট্রু উইচ ইজ ট্রু এটা মিথ্যা না এটা তাদের জন্য একটা ইস্যু এবং ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট ইজ স্টিল স্ট্রাগলিং উইথ দ্যাট ইস্যু অ্যান্ড ইয়েট এই দেশ থেকে এই দেশ থেকে উঠে আসা এখন ওই এতক্ষণ ধরে যে পয়েন্টটা মেক করতেছে সেটা কিন্তু এমন না যে ইন আমেরিকার বোর্ন অ্যান্ড রেজ অথবা ছোটোবেলায় আমেরিকা চলে আসছে ইন্ডিয়ার কোনো ইনপুট নাই এরা ইন্ডিয়া মেড ইন্ডিয়া বিল্ড এরা এরা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি সকল পড়াশোনা এখান থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত করে ইন্ডিয়া থেকে আমেরিকা জাস্ট আসছে এসে অদ্ভুত অবস্থা রাইট এবং একটা জিনিস আর আরেকটা জিনিস বুঝতে হবে যে যে এই যে আমেরিকাতে যে আমেরিকা অ্যালাও করতেছে এটা আর একটা জিনিস আমেরিকার বুঝতে হবে যে আমেরিকা যে অ্যালাও করতেছে এরা কোত থেকে উড়ে এসে এখানে আমেরিকান থাকার পর আমেরিকানদেরকে না দিয়ে এরা প্রত্যেকটা সিও বড় বড় পদে ইন্ডিয়ানদেরকে দিচ্ছে কেন তাদেরকে যোগ্য মনে করছে এই যে পরাগ আগারওয়াল উনি হচ্ছেন সিও হইলেন টুইটারের টুইটারের যে প্রতিষ্ঠাতা কি নাম জ্যাক ডোরসি সো জ্যাক ডোরসি হচ্ছে তার বয়স মাত্র বিয়াল্লিশ বছর সেই টুইটার থেকে অলরেডি পদত্যাগ করছে এমন কিন্তু তাকে সে প সে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করছে সো এইসব দেশের মানুষজন এইভাবে চিন্তা করে আপনার এইসব দেশের সকল বড় বড় কোম্পানির যারা সিও থাকে তারা একটা সময় পর পদত্যাগ করে তারপরে ইন্ডিয়ান নেপালি দে ডোন্ট কেয়ার তাদের কোম্পানিকে যে আগে নিয়ে যেতে পারবে যাকে তারা যোগ্য লোক মনে করে তাকে ওই সিটে বসাই দিয়ে সে সটকে পড়ে যে ও আচ্ছা আমার আমি এত কষ্ট করে লালন পালন করে একটা শিশুর মতো একটা বাচ্চার মতো নিজেরা এত কষ্ট করে একটা কোম্পানিকে দাঁড় করে সাকসেসফুল করার পর এরা আসতে আর একজন ইমিগ্রেন্ট হোক আর যেই হোক যাকে যোগ্য মনে করে তার হাতে দায়িত্ব দিয়ে এরা সরে চলে আসে বাঙালি জীবনে পথ ছাড়ে বাঙালি জীবনে পদত্যাগ করতে দেখছেন ভোট চুরি করে বছরের পর বছর ক্ষমতায় থাকবে মানুষ মরে লাশ হয়ে যাক লঞ্চ ডুবি পদত্যাগ করেন এরা কেউ বাঙালি পাওয়ার গদি ছাড়ার লোক বাঙালি না জানতে চাচ্ছেন যে কেন বাংলাদেশ থেকে হয় না হ্যাঁ এগুলো সব এক জায়গায় সব রসুনের কোয়া এক জায়গায় যেগুলো আলোচনা করতে সেগুলো অপ্রাসঙ্গিক আলাপ না বাঙালি ভোট ছাড়া থাকবে বছরের পর বছর ক্ষমতায় দেশ গোল্লা যাক একটা মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ তো শব্দ লাইকে আপনারা মনে হাসতেছেন এখন শুনে যে পদত্যাগ বাঙালি আবার কি বলেন বাঙালি পদ ছেড়ে দেয় এটা আবার কি বলেন এই যে দেখেন এরা পদ আমেরিকানরা নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা কোম্পানি সাকসেসফুল করার পর আস্তে করে পথ থেকে সরে গিয়ে তারা অন্য কাউকে ইমিগ্রেন্ট হোক দে ডোন্ট কেয়ার যে যোগ্য তার হাতে দিয়ে সরে চলে আসে এই অবস্থা তো বাংলাদেশে চিন্তা করা যায় যে বাংলাদেশে মনে করেন বিদেশি ইমিগ্রেন্ট এসে রোহিঙ্গা দুইটা ঢুকছেই তো বাঙালি পারণে দিকে রাস্তাঘাটে পিটাই পিটাই মারে যে ভদ্রলোক জানতে চাইছেন যে কেন ইন্ডিয়া থেকে হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে হচ্ছে না ওই আলাপটা তো এখনও ঢুকিই নাই ঢুকবো না এটা একটা ওপেন কোয়েশ্চেন আপনাদের আপনাদের জন্য রেখে দিলাম আপনারা চিন্তা করে বের করেন কেন এই অবস্থা আমি শুধু এটুটুকুই আপনাদেরকে ধরাই দিলাম যে এমন কোনো মেট্রিক নাই পৃথিবীতে যেটাতে বাংলাদেশ ইদার ওয়ার্স অথবা ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্স কান্ট্রিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড না একটা দেশের এই হচ্ছে অ্যাচিভমেন্ট পৃথিবীর যত নেগেটিভ মেট্রিক আছে সবগুলোর মধ্যে এরা নাম্বার ওয়ান অথবা ওয়ান থেকে টেনের মধ্যে আছে সো মেবি আই ডোন্ট আপনারা কোথ থেকে এত আশাবাদী হয়ে যান লাইক দেশ নিয়ে এত নেতিবাচক হওয়া যাবে না নেগেটিভিটি করা যাবে না আশাবাদী হ্যাঁ আপনাদের সুপার পাওয়ার আছে যে অনেক সুপার পাওয়ার থাকে না এটা হচ্ছে বাঙালির সুপার পাওয়ার তারা সবসময় আশাবাদী প্রচণ্ড আশায় বুদবুদ বুদবুদ করতে থাকে এরা সকল সকল সময় এরা পটেন্সিয়াল আসছে যেটা নিয়ে দুদিন আগে ফেসবুক স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম বাঙালির প্রচুর পটেন্সিয়াল আছে একটা উগান্ডানের পটেন্সিয়াল নেই একটা শ্রীলঙ্কানের পটেন্সিয়াল নেই একটা সাউথ আফ্রি
শুধুমাত্র ওই জায়গায় পার্থক্য আর যেইগুলো অশুভ হতে সেখানে পটেন্সিয়ালগুলো গুমড়ে গুমড়ে মরে এবং এরা দেশ ছেড়ে যখন দেশের বাইরে যায় তখন হইতেছে হয়তো হোপফুলি একটা সভ্য দেশে গেলে তখন তারা তাদের পটেন্সিয়ালের মূল্যায়নটা পায় সো বাংলায় যে একটা গর্বটা করে যে পটেন্সিয়াল আছে আমাদের পটেন্সিয়াল পটাস আমাদের যথেষ্ট পটেন্সিয়াল আছে এখানে গর্বের কি আমি মানে আমি আমি চাচ্ছি এদের এগুলো চিন্তা করে পাই না যে এদের কথা শুনলে মনে হয় পটেন্সিয়াল শুধু বাঙালির আছে আর পৃথিবীর কারো পটেন্সিয়াল নাই সো এই বললাম আর কি যে দিগলার কথা শেষ রাত শেষ হয়ে যাবে আরাবিয়ান নাইটস এগারো এক হাজার রাত পার হয়ে যাবে আমার দুঃখ কষ্ট র্যান্ট শেষ হবে না এই জন্যে আমি র্যান্ট আর করতেও যাচ্ছি না আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে যাচ্ছি না যে কি হচ্ছে কেন হচ্ছে বাংলাদেশের এই অবস্থা কেন ভারতের এই অবস্থা কেন এটার উত্তর আপনারা খুঁজে বের করেন ইফ আই হ্যাভ টু লিভ ইউ উইথ ওয়ান টেক হোম মেসেজ দ্যাট উড বি যে এত গর্ব করেন না এত চেতনা করেন না গর্ব চেতনা করার মতো অবস্থায় এক ধারে কাছে ত্রিসীমা নাই আমরা নাই Oh, 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 oh,